Yes, teacher. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, teacher. Yes. Okay, thank you, Harrison, Renee, Christian. Tricia, thank you for letting me know that. Okay, give me just one second, because I'm uh, just trying to log in to the platform that we work in. Let's cooperative. Okay, give me just one, one minute. So this thing's finished loading. Okay, um, here we have. Uh, just let me share my screen right now. Uh, just one minute, I'm, going to, I'm working on it. And uh, let's move on to, um, if you remember, uh, section number one, we're discussing in the lesson, objective number one, lesson number two. So we're gonna move to um, the lesson number three. Uh, we are going to check it out, all these lessons today, since uh, lesson objective 1.5, 7, uh, 9, and 12, okay? So let's move on to this part because uh, there are a lot of things that we uh, need to um, discuss tonight in order to complete section number one. Okay, uh, let's start with the first lesson objective. Um, Harrison, can you help me to read this, this lesson objective, please? By the end, of, excuse me. Okay, by on. the end of this class, you will learn how to sound natural when talking about future plans by reducing going to. Okay. Um, this is the purpose for a today's session, or well, in this case, in this lesson, um, we're going to oh, include the topic that we had been working on, well, the, the ones that we uh, discussed yesterday, and also um, a. As an addition to this uh, topic, we are going to know, uh, we're going to learn how to sound more natural, okay? And also uh, the purpose for this is reducing going to, but we reduce going to when constructing sentences in English. Let's uh, review this topic. Let me play this video and then uh, let's have a discussion about it. So pay it carefully attention because I'm gonna be, um, I'm gonna be uh, asking to you. Okay, give me just one moment. Just sharing the sound right now. Okay, I'm gonna be asking you um, uh, about this topic. Okay, so how to reduce going to? You're going to tell me how to do it according to the information that you are going to watch and listen in this video. Pay attention, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to sound natural when talking about future plans by reducing be going to. Let's start by listening to the pronunciation of going to. Reduction of going to. Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. When spoken, going to is usually going to sound as gonna. Let's analyze the examples one more time. Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. As I mentioned in a previous class in which I talked about pronunciation, pronunciation is one of the most difficult to learn in English. 
and this is because there are many exceptions to rules that we may mention. The best way to learn pronunciation is by listening carefully and repeating. Today's topic is quite universal, and if you watch your favorite TV program in English, you'll hear gonna instead of going to. So I would like for you to do just that. Watch your favorite TV program in English and pay attention to how going to is pronounced. Have a party. Okay, here in this topic, we're learning how to reduce the pronunciation of going to. You can see there, there we have the phonetic symbols that we use to um, uh, pronounce the word as, as, as we read it, right? So um, in this case, um, if you, as you see, I, I mean, as you watch here in this video, the pronunciation of going to is going to be reduced like gonna, okay? So are you going to have a party? I'm going to go out with the friends. And um, so in the second example, it says, are you going to uh, go to your restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. So the going to can be reduced by saying gonna. This is information, you know, you know this information he, he mentioned it here at the end of the video is universal. So that's mean that in, in some comedies, in some um, movies, okay, um, in some series, we're going to listen that most people reduce the pronunciation of this word. Instead of saying going to, most people say gonna, okay? Because sounds more natural. So when, when speaking. Um, now, let's uh, practice the pronunciation of these uh, two words by reducing to gonna. And I want you to, uh, well, in this case, I want you to pronounce each sentence because I want to listen how you pronounce it. Okay, so let's start. Um, probably we're going to be repeating uh, so, some sentences, and it's okay, don't worry. Uh, let me just check it out the list here. Let's start with Alejandra. Can you please read the first sentence? Sentence number one. Are you going have to have a party? Okay, good. But we have to reduce it. Instead of saying going to, we're going to say gonna instead of going to. Go ahead. Are you going to have a party? No. Um, we're going to, instead of going to, say gonna. Are you gonna uh -huh. have a party? Okay, good, excellent. This is the way that we're going to pronounce this word. But, eh, les explico. Cuando nosotros tenemos la frase going to, para sonar un poco más natural cuando nosotros estamos hablando en inglés, eh, vamos a pronunciarlo como gonna. La mayoría de las personas, y, y esto lo, lo, lo decía hace un momento, ¿verdad? Eh, es universal. La mayoría de las personas, en lugar de decir going to, dicen gonna. Él este, nos hacía pues, la, la sugerencia de que nosotros podemos ver cualquier película, cualquier serie eh, que se nos ocurra y si aparece la expresión going to, nosotros la vamos a escuchar como gonna en lugar de going to, ¿sí? Esto es para sonar, este, generalmente en, en, en el inglés americano eh, se trata de reducir la pronunciación lo más que se puede. Si ustedes ven en, en el inglés americano hay muchas contracciones, hay muchos linking words que, que este, básicamente pues nosotros vamos eh, pronunciando las palabras y eh, cada una se relaciona eh, con la otra en pronunciación, si lo vemos de esa forma. De igual forma, um, nosotros reducimos algunas palabras. El caso del, de, del verbo to be, en lugar de decir I am, yo digo am, ¿ok? I'm gonna, I'm gonna go out with friends. Eso es reducir palabras. Ahora, en el caso del going to, es natural o, o, o es la forma en la que la mayoría de las personas lo hacen, eh, pronunciarlo como se nos muestra en estos símbolos fonéticos. ¿sí? Es lo más natural. Ahora, 
intentemos con el segundo, la segunda oración. Uh, veamos, Alfredo. Eh, ¿Tratemos de leer la segunda oración? Sería, no, I'm not going to go out with a friend. Ok, pero estamos este, leyéndolo como going to. Recordemos que el propósito de esta lección es aprender que nosotros podemos reducir el going to a la pronunciación de gonna. Gonna tiene el mismo significado que decir going to. Intentémoslo nuevamente, Alfredo. Uh, sería la misma oración, ¿verdad? Sí, la misma oración. No, I am not gonna uh, go out with a friend. Bueno, eh, lo único que me dijo I am, I am, y la pronunciación debería ser going to. No, no. En lugar de decir I am, cuando nosotros tenemos contractada el, el, el sujeto con el, el verbo to be, en este caso am, ¿cómo um, la pronunciamos? ¿Cómo lo pronunciamos? Am. Um, am. Um. Entonces, léalo nuevamente. ¿Cómo nos quedaría? Sería, no, I'm not go, going no, to no go out. Not. <risa> no tiene el not. Ah, oh, solo sería nada más este sí. positivo. Sí. Ok, perfecto. Sería, I'm, I'm going to go out with a friend. Pero estamos diciendo going to. Inténtelo nuevamente. Gonna. <risa> Correcto, I'm ¿sí? Go, I'm gonna go out with a friend. Correcto. Esa sería como la, la forma... Eh, los, los, este, la, las personas hablantes, pues en este caso los, los estadounidenses, que hablan el inglés este, un poco más rápido, eh, utilizan esta pronunciación, ¿sí? Porque les facilita a ellos, pues, eh, reducir las palabras. Eh, ellos dicen, no, I'm gonna go out with friends. No, I'm gonna go out with friends. Si vemos, reducimos la pronunciación. Veamos quién más está por acá. Cindy, leamos la oración número tres, esta que tenemos acá. Ok. Are you gonna go to a restaurant? Ok. Are you gonna go to a restaurant? Good. Um, Claudia, la última oración. Claudia, ¿está por ahí? No. ¿Cristian? Yes. We're gonna go to Nick's coffee, cafe. Ok, cafe. Yes, we're, going, we're gonna go to Nick's cafe. We're gonna go to Nick's cafe. Good, excellent. Bien. Entonces, en este tema que nosotros este, hemos visto en el video, lo que hemos explicado, básicamente el objetivo es conocer que la expresión going to se puede reducir a la pronunciación gonna. ¿Sí? Ese es el propósito. Gonna. En lugar de decir, eh, esto es muy común, nosotros que estamos aprendiendo el inglés, eh, leerlo tal cual y está en la oración, ¿verdad? Nosotros vamos a decir going to, pero... Realmente, si lo ponemos en el contexto, en, en, en dos personas este, eh, hablando, bueno, que nativas de, del idioma, hablando en una, o, o conversando, ¿sí? eh, nosotros les vamos a escuchar la expresión gonna en lugar de going to. Entonces, para nosotros también sonar naturales, tratemos de hacerlo de esa misma manera. En lugar de decir going to, intentemos utilizar la expresión gonna. Esto, ojo, ojo, esto eh, generalmente se utiliza cuando nosotros estamos en un contexto este, un poco más informal, hablando con amigos, hablando con familiares, hablando con personas pues, este, que eh, consideramos, um, digamos, tener una, este, una relación bastante estrecha, ¿sí? Eh, no sería correcto utilizarlo en un contexto ya más académico, ¿sí? O ya más, más profesional, porque este, esto es como, eh, digamos, um, es más informal a la hora de, 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 de expresarnos. ¿sí? No sé si me voy a entender con eso. ¿Sí? 
Okay, good. So let's move on to the next lesson objective. Um, we're gonna check it out. Okay, we're gonna check it out. The lesson objective 1.7. Um, let me just check someone here. Um, Jose Blanco, Mr. Blanco, can you please help me to read this, this lesson objective? Sure. Uh, by the end of this class, you will be, you will be able to talk about holidays in the USA. Oh, yes. Remember that in the first class we were discussing about holidays, right? We're discussing also um, how to um, use or how to give information when someone is asking about dates. Okay, we, we have a formula for that. So uh, we're going to include some um, vocabulary related to holidays in the US. Probably we are go we have been discussing. I mean, sorry, we have been discussing um, some of these um, holidays, and also we check some description of it. If you remember, we were working in a worship. Now we're going to use it to practice each uh, one in um, in some exercises that I will be sharing to you. Okay. Let me play this video. Um, if you can check it out here, the New Year's Day to New Year's Eve, Valentine's Day, Independence Day, Halloween, Thanksgiving, Christmas are words that we already know. Just pay attention to all the pronunciation and how to um, put it then in, in the context where you can practice, you can include it in sentences, okay? Please pay attention. Uh, let me play this video. Hi everyone. In this class you learn vocabulary related to holidays in the US. Let's get started by learning the holidays that you see on this chart. Holidays in the US. New Year's Day, January 1st. Valentine's Day, February 14th. Independence Day, July 4th. Halloween. October 31st. Thanksgiving, fourth Thursday in November. Christmas, December 25th. Now, I would like for you to use the vocabulary to talk about your plans for this coming holidays. For example, Valentine's Day is going to be on February 14th. I'm going to invite my wife to a special restaurant. Write similar sentences as this one. The okay, now we're gonna stop there because the, the, he already gave the instructions that we're gonna be working on. Uh, if you can see here, um, the uh, the examples that he is using Valentine's Day is going to be on February 14. He's using, uh, he's including um, all topics that we had been um, um, starting during this week, um, the use of going to and the dates, how we express the dates in English. So um, let's uh, work on it. Try to, for instance, um, create a sentence for New Year's Day, for Independence Day, Halloween, Thanksgiving, Christmas. These are the holidays that we can, we do not celebrate here in Salvador. Some of them, right? Christmas, we celebrate that's in New Year's Day and Valentine's Day. We uh, celebrate uh, all those um, special days here in Salvador, right? But in case of Independence Day, Halloween, Thanksgiving, those, uh, those are not considered here in the calendar in, in, in El Salvador. So, but um, with New Year's Day, with Valentine's Day, and with Christmas, we're going to construct a sentence using this example. Vamos a construir una oración utilizando este ejemplo únicamente de esos tres días, que son los que nosotros consideramos en nuestro calendario. Eh, vamos a escribir eh, de, en, la, en la oración qué pretendemos hacer nosotros para ese día y de igual forma construir la oración de cuando se celebra, tal y cual lo tenemos nosotros aquí. El día de San Valentín va a ser en va a ser el, perdón, 14 de febrero. Y luego ponemos un punto y escribimos otra oración donde nosotros vamos a indicar qué es lo que nosotros pretendemos 
realizar o hacer en ese día. ¿Ok? Puede ser cualquier cosa. Trabajemos con el de New Year's Date y con el de Christmas, que son los dos que eh, tenemos en, el, en nuestro calendario. Olvidémonos del eh, Independence Day, Halloween, Thanksgiving. ¿Y ¿Por qué no se celebran aquí? Ok, go ahead. Try to construct these sentences using each one. Okay, do you finish? Yes. Let's review some of the sentences. Uh, can you please share your sentences here in the Zoom chat? Pueden compartir este, sus oraciones aquí en el, en el chat de Zoom o en el grupo de WhatsApp. No importa. Voy a los dos. Ok, aquí tenemos ya en el chat unas eh, oraciones de Gerson y de René. Ok, veamos. Um, New Year's Day is going to be on January 1st. I'm going to start a strict diet. Ok, good, excellent. This is a good example using going to and also the holidays. Um, let me verify, René. New Year's Day is going to be... Um, On February, let me just verify. January, I mean, to be first January. Um, I'm over to the beach. But, okay, eh, René, solamente un pequeño, un ligero cambio que, que, que necesito que haga en su oración 
es que en inglés nosotros utilizamos primero el mes y luego la fecha. Solo ese es el único cambio que vamos a hacer, ¿ok? Porque este, ese es el orden ah, correcto en, en inglés. Eh, veamos los okay, demás. Teacher. Ok, good. Um, Valentine's, veamos el, el ejemplo de Alejandra, nos dice, Valentine's Day is going to be on February 14. I'm going to buy my son to, and my husband to, to dinner. Ok, excelente. Uh, Christmas Day is going to be on this, uh, December. Aquí la palabra December. December debe ser con E. Eh, Fátima. Uh, 20, 25th, I'm going to visit my parents. Good. Um, the New Year's date is going to be is gonna be on January 1st. I'm going to go to the beach. Okay, good. Um, Ok, muy bien. Gracias por la corrección, René. Ya estoy viendo aquí su oración. Um, Eliazar, it says Independence Day is going to be on September 15. Ok. I'm going to listen to... Ok, I'm going to listen to the instruments. Claudia, um, New Year's Day is going to be on January 1st. I'm going to celebrate with my family. Uh, let me check it out. New Year's date is gonna be on January 1st. I am gonna have fun with my relatives at home. Good. Valentine's Day is going to be on February 14th. Gonna, gonna out. Um, aquí, Julissa, solamente nos hace falta el verbo después del tú. Debería ser, eh, si, está, si está expresando esta idea, debería ser el go. Debería repetir el go en, en su forma base. De esta manera. Se, se lo voy a corregir aquí para que lo vea. Um, aquí mismo le voy a enviar la oración. I'm going to go out. Así. Revise. Ese, ese go debe ir ahí como un este, verbo infinitivo. Muy bien. Excelente. Muy buenos ejemplos haciendo uso del going to y de los holidays. Muy bien. Hemos completado nuestra actividad. Let's just verify some other... Uh, Goal is... Lesson up, lessons related to this topic, okay? Let's move on to lesson um, 1.9 that it says, um, by the end of this class, you will be able to ask and answer WH questions using going, be going to... Additionally, you will practice a conversation with which illustrate how this topic is used in real life settings, okay? So this is what we're going to do right now in the next uh, video. Uh, please pay attention and watch all the information here and remember to pay carefully attention to the WH words and the formula that we're gonna be using uh, for uh, expressing ideas using going to, be going to, okay? Pay attention. Hi everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer WH questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening and practicing a conversation titled have a good Valentine's Day. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Laguna's. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Now let's analyze the examples that you see on this chart. WH questions with be going to. What are you going to do for Valentine's Day? I'm going to go to a dance. I'm not going to go to a restaurant. Where are you going to go? We're going to go to Laguna's. We're not going to stay home. How are you going to get there? We're going to drive. We're not going to take a bus. Who's going to be there? My friends are going to be there. My sister isn't going to be there. 
in order to form WH questions with B going to, we can follow this formula. WH word plus verb to be plus the subject plus going to plus verb plus complement. Let's analyze a couple of these questions using this formula. What are you going to do for Valentine's Day? The WH word is what? Next we have the verb to be are. Then we have the subject you. After that we add going to. Then we have the verb do. And finally we put the complement and a question mark at the end for Valentine's Day. Let me choose one more example. How are you going to get there? The WH word is how. Next we have the verb to be are. Then we have the subject you. After that we need to add going to. Then we have the verb get. And finally we put the complement and a question mark at the end there. Now it's your turn to practice making. Okay, we want to practice, but I'll be asking you questions uh, like this. Okay, but you're gonna answer me um, in, in that way. Okay, you're going to, to use the structure. I'm gonna go to dance. I'm I'm not going to a restaurant. So that's depending on, on the things that you're gonna be uh, expressing. Uh, let's start with Christian. Christian, um, I'm gonna ask you, what are you going to do tomorrow at work? What are you gonna do tomorrow at work. Are you going to work? No, no. Uh, you have to answer that question. Usted tiene que responder la pregunta este que yo le estoy haciendo. ¿Sí? What are you gonna do tomorrow at your work? I am I'm going to work. Okay, I'm going to work. You can say, remember that you can uh, short uh, the, the pronunciation of, of, of the word. I'm going to work. You can say that in that way, okay? Is it good? Um, Rene, what are you going to do tomorrow? Okay, did say. I am going to work. I'm going to work. Okay. Um, you can say like just I'm going to work. I'm going to work. Like that. Try to say it. I'm going to work. I'm going to work. Repita después a mí, René, y puede utilizar okay. esa expresión así. La, la misma idea, solo que acortando la pronunciación. I'm going to work. I'm going to work. I'm gonna work. I'm gonna work. Okay, excelente, muy bien. Um, let me ask you, Alejandra, you there? Okay, Alejandra, eh, what are you gonna do tomorrow? You have plans for tomorrow? I am going to work. <laughs> okay, but instead of saying I am going to work, Try to say, I'm gonna work. O sea, um, este, ajá, recuerden el, el ejercicio que, que veíamos anteriormente. Este, lo, o sea, la, la oración está correcta. No hay ningún problema de que ustedes lo digan así. Lo único que hemos aprendido en el video anterior es que nosotros podemos acortar las palabras a la hora de pronunciarlas para sonar un poco más naturales. En lugar de decir, I am going to, nosotros vamos a decir, I'm gonna work. And, Inténtelo uh, nuevamente. I'm gonna work. Okay, I'm gonna work. Excelente. Bye. Eh, Alfredo, um, do you have plans for tomorrow? Uh, not really, sir. I have uh, off tomorrow, sir. I'm gonna be oh. at home. 
Ah, okay, good. Excellent. You use the structure. I'm going to be at home. Excellent. Um, I guess we're going to move on to the next lesson objective. And uh, we're going to discuss uh, just the last. No, it's not the last. Um, we had one lesson more. One more lesson, I mean. Uh, let's verify this one. Um, and it says, by the end of, of this class, you will learn vocabularies uh, for discussing how to celebrate special occasions. Oh, but before going through uh, the topic, I want you to practice this conversation. I forgot to uh, put this conversation because it, it, it's good to uh, do this kind of role play. That way you can practice speaking. Give me just one. Hi, everyone. In this How about you? What do you okay stop dirt and before going to the topic we're going to practice this i, I forgot to mention it um i want two volunteers do i have volunteers for this activity okay here's some words me and Rene. okay good thank you here's and Rene. um can you please uh decide who's going to be first Um, okay. Usted, vaya. Usted, okay. Usted va primero y luego sigue. Gerson, okay. Go ahead. Okay. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine days? Yeah, I'm mean, going uh, to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How how about you? What are you going to do? Well, I am not going to go to a restaurant, but I am oh. going to go to dance. To dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thank you, too. Okay, good. But you keep saying going to. Está, la, la conversación está perfecta. O sea, la pronunciación está, está bastante bien. Eh, la única observación que les puedo hacer es que seguimos utilizando el going to. ¿Sí? Eso es lo único. Escuchemos la conversación una vez más y van a prestar atención a las frases de going to. ¿Cómo lo pronuncian ellos? Vean, vean este... Eh, esa, esa parte. Solo, solo enfóquense en la, en la pronunciación del going to. Vean cómo lo hacen ellos. Y luego vamos a eh, intentarlo hacer tal cual ellos lo pronuncian. Have a good balance. Let's get started by listening and practicing a conversation titled Have a good Valentine's Day. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Really? Where are you going to go? Laguna's. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Okay, good. So, do you listen to the pronunciation of those, uh, of those words? ¿Escucharon la pronunciación de esas palabras? Yes. Sí, ¿verdad? Yes, yes. Ah, ¿Se escucha? Gonna. En lugar de going to. Sí. Uh, la primera, eh, por, por ejemplo, la, la primera oración que tenemos ahí dice, So, Tyler, are you gonna do anything special for Valentine's Day? Are you gonna? ¿Ok? Ahora, intentemos eh, practicar esta conversación, pero en lugar de decir going to, vamos a incluir la expresión gonna. Necesito dos voluntarios más. Uh, me he dicho. Ok, Patricia. Oh, cuatro me salieron. <risa> cuatro voluntarios. Vale, lo, vamos a, lo vamos a hacer según el orden que me aparece aquí. Me, me aparece primero Patricia y luego Elías. Yes. Ok, hey. Patricia y Elías. Eh, Patricia, you're going to be Mona and Elías, you're going to be Tyler. Go ahead. 
Are you gonna do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm gonna take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you gonna go to? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's gonna like that. How about you? What, what are you gonna do? Well, I'm not gonna go to a restaurant, but I'm gonna go to a dance. Sound like fun. We have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Thank uh, you. Okay. Okay, good. Excellent. So, but just verify the pronunciation of words, but the rest, the, the, well, in this case, the pronunciation of going to, so it sounds more natural now, right? La pronunciación del going to ahora suena un poco más natural, así como lo hacen este, ellos en, en la conversación. Una, eh, necesito dos voluntarios más y con eso terminamos y pasamos a, a la siguiente lección, ¿ok? Porque ve, veía que este, dos personas más querían participar. A ver, Alejandra, ¿quién más? Alejandra, tenemos a Alejandra. Una persona más, un voluntario más. Voluntarios. Me, teacher. Okay, thank you, Alfredo. Um, Alejandro, you're going to be Mona. Alfredo, you're going to be Tyler. Okay, go ahead. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, uh, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Uh, Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do to them? Well, I'm not going to go to restaurant, but I'm going to go to dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thank you, too. Ok, good, excellent. Just Alejandra, cuando hizo la pregunta, eh, utilizó going to, pero de ahí las demás las utilizó correctamente. Así que estamos perfectos, ¿sí? Solo es cuestión de practicar. No se preocupen que este, muchas veces cuando vemos este, este tipo de situaciones de, de pronunciación, eh, nos cuesta un poquito adaptarnos, pero ya una vez que a, a medida vayamos practicando, pues eh, vamos a solventar esas. ¿Cómo estás? Um, Let's move on to the next lesson. Uh, let's, uh, well, we already checked out this lesson object. It, it as well. We're going to be practicing. Uh, we're going to learn and practice vocabulary for discussing how to celebrate, celebrate special occasions. Okay, let's move on to this video. Let's watch it. And then let's discuss about the information that we want to uh, find here. Okay, so pay attention. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for discussing how to celebrate special occasions. Let's start by listening to the vocabulary on this picture. Mother's Day Father's Day Graduation Wedding Anniversary Send cards Give presents Take pictures Sing songs, dance, eat cake, have a party, have a picnic, eat special food, wear special clothes. Now it's time to put these vocabulary words into practice. I would like for you to describe your plans for each of these special holidays. Mother's Day, Father's Day, graduation, wedding, anniversary. Uh, let me give a quick example. I'm going to take pictures for my daughter's graduation. I'm going to wear special clothes for my daughter's graduation. After you complete this activity, share your work in our discussion forums. Okay. Give presents. Okay, want to stop there. Let's just verify this information. I'm going to be asking you, 
Um, Alejandra, what are you going to do for Mother's Day? I'm going to, I'm gonna to, mm -hmm. <laughs> I'm gonna okay. to. No, yo, a... just, vaya, solo, solo, está utilizando la palabra bastante bien, pero no diga el tú al final, solo diga el verbo directamente. Uh, I, uh, I mean, I'm gonna, y dice el verbo. Um, okay, I'm gonna invite her to dinner. Okay. Ah, okay. 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 Good. The, your sentence will be like, "I'm gonna invite invite mm -hmm, my mother to invite dinner. my mother to dinner." Yes. Okay. Good. Excellent. Very good. Uh, Eliasar. Okay. What are you going to do um, for Father's Day? I am gonna go shopping. Okay, okay, is it good? I'm gonna go, uh, I mean, uh, you say gonna go shopping, right? Yes. I'm gonna go shopping, okay, it's, it's good, excellent. Uh, Cindy, do you have plans for Mother's Day? Um, yes, I'm gonna give a present. Okay, good. You're gonna give a present. Excellent. Yes. Okay, wonderful. Let's move on to the last lesson um, here in the section number one. Um, check out the, the, the lesson objective, the last lesson objective. And it says, uh, by the end of this class, you will develop skill in scanning and reading for details. By reading an article about birthday celebration in different countries. Um, I guess the, the ones that take la, uh, the last uh, model um, know the difference be, between using scanning and skimming or reading for details. Okay, uh, in, in this case, like, like scanning is gonna be the same like reading for details. In in su momento, in the module anterior, nosotros vimos este tema que era el del usar. Um, Dos técnicas. De hecho, existen dos técnicas para este, buscar información en, en textos. En, entre ellos tenemos pues, el scanning y el skimming. Okay. El scanning, ¿recuerdan para qué lo utilizamos? ¿Sí? ¿Usted recuerda para qué utilizamos el scanning? Todavía me confundo. Creo que es para buscar... Eh, frases específicas correcto, es correcto el scanning se utiliza para buscar información específica, por ejemplo fechas ¿sí? eh, en un texto nosotros podemos leer en una biografía eh, por ejemplo, eh, estoy poniendo un texto de ejemplo, en una biografía y podemos tener una información este, extensa ¿sí? pero lo que yo necesito conocer solamente es la fecha de nacimiento de esa persona ¿Y qué aparece en la biografía? ¿Será que debo leer todo el texto? No, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Ah, empiezo a darle un vistazo sin, sin leer, sin detenerme a leer eh, eh, cada parte de, de, de la biografía. Eh, le echo un vistazo. Y donde yo encuentro una fecha, voy a relacionarlo y voy a ver el contexto en el que se utiliza esa fecha y verificar si esa es la, la, lo que yo estoy buscando. En este caso, la fecha de... de de cumpleaños de, de una persona, ¿sí? El scanning permite, nos permite, mejor dicho, a nosotros eh, encontrar información de un texto extenso de forma más fácil. ¿Por qué? Porque el scanning es información bien específica. Yo puedo hacer una pregunta y les digo, ah, ¿cuándo es... Eh, por ejemplo, eh, ¿cuál es eh, la fecha de nacimiento de uh, Alfredo Espino? Por poner un ejemplo. ¿Sí? Ah, fácilmente. Yo voy al internet y empiezo a buscar la biografía de Alfredo Espino. Y la información me va a desplegar ahí. Voy a tener un gran texto. Porque la biografía de Alfredo Espino este, puede ser extensa. Entonces, empiezo a buscar. Ah, 
las fechas. ¿Dónde están las fechas? Ah, verifico y digo, esta será, esta será, esta es. Ah, no, no es ninguna de estas. Va, entonces pasemos a esto. Ah, aquí está la fecha. ¿Sí? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué solo me enfoco en fechas? Porque la información que yo estoy solicitando tiene relación con fechas. Ahora, ¿cuál era el, eh, les puedo hacer otra pregunta. ¿Cuál era el segundo nombre este, de, de Alfredo? ¿Sí? Ah, entonces veo yo, me voy a ir directamente donde aparece el nombre de él. No es necesario leer el texto. ¿Sí? Ah, si yo les pregunto, eh, por ejemplo, ¿cuál era el color favorito de Alfredo Espino? Ah, en, probablemente aparezca en la biografía, probablemente no, 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 no estoy seguro, no, no he leído este detalle, la, la biografía de Alfredo Espino, pero podría mencionarse. Ahora, como estoy buscando este, yo la, el color favorito de Alfredo Espino, voy a empezar a hacer un scanning de la información que tengo ahí y voy a buscar las palabras que tengan que ver con colores, ¿sí? Si me aparece por aquí rojo, verde, amarillo, azul, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ah, si yo encuentro una palabra que es rojo, ah, entonces voy a ver si esa es la que coincide. Ah, si menciona que era el color favorito, pues esa es, ¿sí? Eso es hacer un scanning. ¿Sí? Buscar información bien específica. El skimming es uh, básicamente comprender el texto. En el scanning nosotros no es necesario comprender el texto, no es necesario saber de qué trata el texto, porque nosotros lo, nuestro objetivo es buscar información precisa. ¿sí? En cambio, en el skimming nosotros queremos conocer sobre qué trata el texto pero sin leerlo a detalle. ¿Qué hago entonces? ¿Qué harían ustedes si quieren conocer sobre un libro, pero no quieren leer el libro? Leer la introducción o el resumen. Correcto. Es básicamente eh, lo, que, lo que podríamos hacer. Ahora, el skimming es básicamente leer la información eh, que se nos muestra al inicio de un texto y que se nos muestra al final, como lo decía la compañera lee la introducción y leer la conclusión, leyendo la introducción y la conclusión yo tengo una idea sobre qué va a tratar el texto, ahora, no todos eh, no todas las informaciones este, tienen una introducción y tienen una conclusión, hay muchos que, artículos que inician directamente con el desarrollo del tema y no es este, no nos muestran una introducción ahora, en la redacción si sí, sí debemos nosotros incluir una introducción a pesar de que no, se, no diga ahí la palabra introducción, ¿sí? En un artículo, nuestra introducción siempre van a estar en las primeras líneas. Las primeras líneas del texto describen sobre qué trata el artículo. Las últimas líneas del texto o del artículo muestran la conclusión de, toda este, de todo el texto, de todo el artículo, ¿Sí? A pesar de que no dice introducción y a pesar de que no dice conclusión, ya sabemos que leyendo las primeras líneas y leyendo las últimas líneas, vamos a comprender de qué trata ese texto. Entonces, skimming es eso. Es más que todo leer rápido o eh, try to read fast, as fast as you can, para comprender el, el texto en sí, sobre qué trata. ¿Sí? Ahora... En este ejercicio, nosotros... Eh, Eliazar, ¿tiene alguna pregunta? Veo que tiene la mano levantada. No sé si ya la, la tenía desde antes. Sí, se me olvidó quitar la ticha. Ah, vaya, vaya. <risa> perfecto. Es que ahorita este, que, que moví la, la, las pantallas, dije, ah, tiene la mano levantada. Seguramente quiere preguntar algo, pero no. Vaya, okay, no se preocupe. Este, entonces, vamos en, este, eh, en esta lección a practicar un poco sobre el escáner. En el video que se nos muestra aquí, tenemos una pequeña lectura donde se muestran cuatro, eh, cuatro informaciones de cuatro personas diferentes, cuatro descripciones de cuatro personas diferentes. Nosotros vamos a eh, escuchar, bueno, en este caso eh, la persona está leyendo el, el, el texto en sí, y al final vamos a escuchar un ejercicio que es el que nosotros vamos a resolver. ¿Ok? Prestemos atención. Hi everyone, in this class you'll develop skills in scanning and reading for details by reading an article about birthday celebrations in different countries. What are you going to do on your birthday? Elena Buenaventura, 
Madrid. My 21st birthday is on Saturday, and I'm going to go out with some friends. To wish me a happy birthday, they're going to pull on my ear 21 times, once for each year. It's an old custom. Some people pull on the ear just once, but my friends are very traditional. Yen Ching Shi, Taipei. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday, so we're going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Mr. and Mrs. Aoki, Kyoto. My husband is going to be 60 tomorrow. In Japan, the 60th birthday is called Kandeki. It's the beginning of a new life. The color red represents a new life. So children often give something red as a present. What are our children going to give him? A red hat and vest. Philippe Jolie, Paris. I'm going to be 30 next week, so I'm going to invite three very good friends out to dinner. In France, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. Relatives. Okay, look at this. Uh, we're going to check it out, this information, in, in the next um, activity. Last one here. And we're going to show the exercise here. Okay, the first one. It says, to celebrate her birthday, Elena friends are going to pull her, uh, her ear 20, 21 times. Is it true or false? According to the information here. True. Is it true? true. One antic is true. Um, second one. Then she is going to cook. Hello? You say something? No, okay. Uh, let's read the, the second one. It's a Jen Ching um, is going to cut some noodles on her birthday. date. Is it true or false? False. It's false. False. Where do we find that? Her mother. Okay, the last sentence, okay? My mother is going to cut noodles. She's not going to do it. She's not gonna do that. Number three. On his birthday, Mr. Aki um, is going to receive something red. Is it true or false? True. True. Okay. What is he going to receive? What is um is going to receive? ¿Qué va a recibir él? ¿Qué le van a dar? Present. Uh, present. Uh, present. Present, okay, pero ¿qué, qué, ¿qué es el present que le van a dar? Red hat. Y red hat en? Best. The best, okay, good. And the last one. Um, Philip's friends are going to take him out to dinner on his birth date. Is it true or false? False. False. Why? ¿Por qué es falso? Because his friends is gonna to invite him. No. Okay. Mm -hmm. Yes, um, in, in France, um, there there is a custom where it, the the ones or the, the, the person that celebrate his birthday invite other people to go out. En El Salvador es lo opuesto a lo que nosotros vemos. En Francia tienen esa costumbre de que este, el que cumple años, ¿sí? la persona que cumple años, invita a los demás a, ya sea, a cenar, a almorzar, ¿sí? eh, a diferencia de lo que sucede en otros países, por ejemplo, en El Salvador. 
En El Salvador es lo opuesto, ¿sí? Los amigos invitan a la persona que celebra su cumpleaños. ¿sí? Vemos una, una diferencia marcada entre costumbres. En Francia, que cumpleaños invita, y en El Salvador, los amigos invitan al que cumpleaños. ¿Sí? Yes. Is it true? It, it, it's a custom in, in, in France. Okay. He will invite his friends. Yes, he will invite his friends. Yes, that's, that's correct. Let's check it out the information. It's supposed to gonna take uh, when I get, I mean, uh, 34 points of 34. So that's mean all questions, all answers, I mean, uh, are correct. So we have already finished the first uh, section. Uh, this coming Monday, we're going to check, um, we're gonna be working on section number two. You verify well, time's run out in. And uh, we have to say goodbye right now. Bien, eh, ya se nos fue el tiempo. Y bueno, sentí que pasó bastante rápido ¿verdad? La, la sesión de ahora. Eh, así que la, la sección 2 la vamos a iniciar uh, este próximo lunes. Eh, el lunes. No, el, el, les, les iba a dejar una, una, una tarea. Pero lo vamos a hacer el lunes mejor, es que es una tarea bastante sencilla, así que este no es necesario que, que se preocupen este fin de semana, ¿verdad? Para resolverla. Así que el día lunes la vamos a resolverla para presentar el día martes. Tiene que ver este con el vocabulario que vamos a practicar. Así que eh, nos vemos este próximo lunes, siempre a las 8 de la noche. Si tienen alguna consulta, envíenlo por el grupo de, de WhatsApp. Ahí les voy a estar contestando o escríbanme directamente. Ustedes deciden. Eh, para resolver cualquier duda sobre cualquier ejercicio que se les presente en la plataforma de inglés corporativo. Así que el día de mañana, recuerden, no hay clases. Eh, las clases van de lunes a jueves. Viernes no hay clases, sábado y domingo tampoco. Nos vemos hasta el próximo lunes. ¿Tienen preguntas antes de retirarnos? ¿Dudas? No, teacher. No, no, no. Ah, okay. ok. Ok, ok. Well, see you, see you next Monday. Bye bye. See you, you teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. 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 Bye.